कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है जो मराठवाड़ा से संबंधित हो आपने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं ये बताया है कि हम हवाई हवा के अंदर किस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं ये हवाई बातें करके चले गए हैं यहाँ के मराठवाड़ा के रेलवे की आवाम को ये उम्मीद थी कि आप कुछ ठोस बातें करके जाएंगे करके एक पहला झूठ ये कि ये पहले केंद्रीय मंत्री है रेलवे जो यहाँ पर आए हैं पहला झूठ उसका खुलासा मैं ये कर दूँ कि सुरेश प्रभु साहब जब केंद्र में रेलवे मंत्री थे वो औरंगाबाद आ चुके हैं तो आप भरी महफिल के अंदर अगर इस तरह का झूठ अपने बड़े बड़े नेताओं से अगर सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं दूसरा आपने ये बताया है कि आरओआर का सिस्टम अब ख़त्म हो गया है मराठवाड़ा जो पिछला इतने सालों से जो नाइंसाफी बर्दाश्त कर रहा है उसकी मुख्य वजह यही है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने हमेशा ये कहा है कि हम नई रेलवे लाइन की जब भी मांग किए हैं तो उन्होंने सर्वे किया और सर्वे के अंदर ये बताया कि हम ये लाइन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आरओआर हमारे को फिट नहीं होता आरओआर मतलब कि हम जितना पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न हमको नहीं मिलेगा इसी वजह से मराठवाड़ा रेलवे के मामले के अंदर पिछड़ा रहा है इनके एक मंत्री राव साहब दानवे जो रेलवे के भी राज्य मंत्री है उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा का रेलवे इस वजह से विकसित नहीं हुआ क्योंकि ये निज़ामों के अंडर में आता था निज़ाम चले गए सत्तर साल पहले उसका रोना अभी भी दानवे साहब अभी रोते बैठे हुए हैं हमें ये कहना है कि मराठवाड़ा की जनता जो है वो आपसे ठोस क्या क्या देने वाले हैं आप रेलवे स्टेशन बना दे रहे हैं कब घोषणा हुई थी मुझे ये बताइएगा रेलवे को यहाँ पर मॉडल रेलवे स्टेशन औरंगाबाद का बनना चाहिए इसकी घोषणा कब हुई थी आप इतने सालों के बाद आके यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि देखिए हम ऐसा रेलवे स्टेशन अगर रेलवे स्टेशन बनाने के बाद अगर यहाँ पर रेलवे ही नहीं चलाएंगे आप कौन कौन सी रेलवे यहां से कनेक्ट करेंगे आप पिटलाइन का इनोग्रेशन कर रहे हैं पिटलाइन होने के फौरन बाद हम यहां से नॉर्थ को इतने कनेक्शन देने वाले हैं हम ईस्ट को इतने कनेक्शन देने वाले ये घोषणाओं की उम्मीद हम कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं मुद्दा तो है कि जेवड़ी निवेदन गली नव्व नव्याण टे निवेदन नवीन गाड़िया सुरू करना अपने कनेक्टिविटी वाढ़ी देखिए केंद्रीय रेलवे मंत्री जब आते हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने रेलवे के अधिकारियों से पूछे कि यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हम पिटलाइन अगर डाल रहे हैं हम नॉर्थ को कौन से शहर के साथ जोड़ सकते हैं औरंगाबाद के साथ या मराठवाड़ा के साथ जोड़ सकते हैं ईस्ट में वेस्ट में कौन कौन से शहरों के साथ हम जोड़ सकते हैं लेकिन ये ना कहते हुए हम मोदी जी के साथ बैठे ढाई घंटा उन्होंने हमको सुना रात में 11 बजे फोन किए और बोले कि नहीं 50 साल हम मोदी जी आपको और वैष्णो जी आपको भी बोलना चाह रहे हैं 50 साल का नहीं हम आज के बारे में बात कर रहे हैं आज आप हमको क्या देकर जाने वाले हैं इसका उत्तर हमें दीजिएगा 50 साल के ये सपने मत दिखाइए एक साहब आपके ये कहते हैं कि 70 साल पहले जो निज़ाम चले गए हैं उसकी वजह से विकसित नहीं हुआ है और आप हमको ये सपना दिखा रहे हैं कि पचास साल के बाद क्या होने आज क्या देने वाले हैं ये बताइए जगड़ भगवान राव साहब दानवे मनाली कि निजामा मु रेलवे का विकास हो शकला नहीं कारण निजामा रेलवे की गरज देखिए हमारा यही कहना है कि ये ऐसे ही मुद्दों के ऊपर मराठवाड़ा की भोली भाली जनता को उलझा के रखने का धंधा अगर किसी ने किया है तो यही भारतीय जनता पार्टी अब निजाम कब चले गए और आप हमको कह रहे हैं कि इसलिए विकास नहीं हुआ कि सत्तर साल पहले निजाम थे यहाँ पर तो इसलिए हमने विकास नहीं किया है करके तो ये जो बातें हैं उसमें और हमारा ये कहना है हमने तो साफ कहा है कि हम विकास के मामले के अंदर दानवे साहब का भी साथ देंगे वैष्णव साहब का भी साथ देंगे मोदी साहब का भी साथ देंगे देखिए मेरा मेरा यही कहना है कि जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है जब आपके पास ठोस बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो निजाम याद आ जाता है जब आपके पास कुछ ठोस देने के लिए नहीं है तो बोले आप औरंगाबाद के लिए मांग रहे हैं मैं छत्रपति संभाजी महाराज नगर के लिए मांग रहा हूँ अरे मेरे बाप कम से कम तुम छत्रपति संभाजी नगर के लिए क्या घोषणा करने वाले हैं वो घोषणा करके चले जाए कि तुम भाषण है कौन अस आदमी एम आई एम का है मगर बीजेपी बीजेपी का लगता है सुरत सुर घूम बोलत होते आता पर नहीं देखिये मैं एक बात मैंने एक बात साफ कहा हूँ की विकास के मामले के अंदर हम एक एक अच्छा सुनहरा मौका समझते हैं कि करार साहब जो है 
ये अपने भाषणों में बोलते हैं कि देश का पूरा पैसा मेरे हाथ में है बैंक पूरे मेरे हाथ में है तो हमने ये कहा है कि रेलवे मिनिस्टर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हमारा केंद्र मंत्री अभी यहाँ पर आ गए हैं अगर इतने सारे हैं तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है खूब सादा होता है राव साहब दानवे मनाले की आदमी एम का है लेकिन लगता बीजेपी का है अब उनको लगता होगा साहब उसके अंदर मैं तो एम का ही हूं और एम के अंदर ही रह के है तो इनके ऊपर नजर रखने वाला हूं भाजपा मध्य जाने से चर्चा शुरू होता है माके कभी होते हैं नहीं साहब इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा गुना और इतना बड़ा पाप मैं अपने जीवन में नहीं कर सकता हूँ एबीपी माजा उगड़ा डोले बघा नीट